kwanza Yohana sura ya tatu nasema msali wa sita hata ule wa tisa Biblia inasema kila akae ndani yake hatendi dhambi kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua ili tuweze kujifunza neno la Mungu Uh, ni wakati mzuri ambao tunakwenda kuangalia moja ya mafundisho ya Yesu katika injili ya Yesu kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Mathayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Uh, tunaenda kuangalia habari moja unajua Yesu wakati anafundisha akitembea pamoja na wanafunzi wake amefundisha kwa namna tofauti tofauti kwa namna mbalimbali lakini zaidi sana alitumia mifano Bwana Yesu asifiwe sana sasa tunaenda kuangalia moja ya mafundisho wakati akiwa ameketi katika mlima wa mizeituni neno tunaliangalia leo Linasema itumie talanta uliopewa na Mungu. Itumie talanta uliopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno tuyaangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 na wa 15. Uh, kama msomaji amefika niombe asome mstari wa 14 na mstari wa 15 na tano kitabu cha matayo Nao na msomaji hajafika Bwana Yesu asifiwe sana Basi takwenda kusoma mwenyewe Mstari wa 14 na mstari wa 15 Inasema hivi Maana ni mfano wa mtu atakaye ata kusafiri aliwaita watumwa wake akaweza akaweka kwao mali zake akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri Bwana Yesu asifiwe Yesu akiwa katika mafundisho yake Unajua ilitokana na wanafunzi walianza kumwendea kwa siri ili waweze kujua mwisho utakuwa lini Sasa kati ya hotuba zake kati ya mafundisho yake akafundisha lakini akaona kana kwamba bado hawajamuelewa au basi uelewa wake umekuwa mdogo sana Bwana Yesu asifiwe akatumia mifano unajua mifano inaweza ikafikisha ujumbe haraka kuliko haleluya ni sawa na simu yako mtu anaweza akakupigia wewe ukakata haleluya lakini akikutumia message ah ukiona huliziki mpaka umeisoma sema amina kwa sababu utaiangalia kimya kimya hata kama inakuumiza bwana yesu asifiwe sana sasa yesu alitumia mifano katika kufundisha sasa huu ni mmoja wa mfano aliyoutoa kwa wanafunzi wake naamini hata sisi leo ni wanafunzi wa yesu sema amina ndio maana tunajifunza kwake sasa akawa katika kusafiri Sasa akaona kwamba katika kusafiri hawa siwezi nikawaacha hivi lazima niwape mtaji niwape kitu ambacho kinaweza kikawaongoza katika maisha yao Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Sasa akaacha 
talanta talanta ni fedha inayokadiriwa kama shilingi elfu tano hivi sasa akawa anagawa huyu akampa tano huyu mbili mwingine mwingine moja bwana yesu asifiwe sasa biblia inasema ya kwamba kila mmoja aligawiwa kutokana na namna alivyo kutokana na uwezo wake wa kuhimili ile kazi ambayo amepewa bwana yesu asifiwe sana maana kuna watu wenye mitaji mikubwa hata leo tunaona kuna mwingine na mtaji wake mdogo kuna mwingine na mdogo kabisa lakini maisha yanakwenda bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe ah uh, mafundisho ya yesu ukiyafuatilia sawa sawa huwezi kutoka bure alifundisha kwa mifano ili ya kwamba wanafunzi wake pamoja na kwamba siku zote wanakuwa naye mengine walikuwa kama hawamuelewi lakini alipotumia mifano ile mifano iliwagusa moja kwa moja wakaelewa nini amemaanisha bwana yesu asifiwe sasa ule mstari wa 15 ule ndio unaosema kwamba akampa kila mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja kila mtu kadri ya uwezo akasafiri sasa katika hili uh, mifano halisi inayokwenda kugusa hii ni mifano halisi inayokwenda kugusa maisha ya watu ndio maana kupitia mifano wanafunzi wa Yesu walimuelewa kupitia talanta hebu tusogee pale chini pale chini ule mstari wa 16 tutasoma na wa 17 mstari wa 16 unasema hivi mala yule aliyepokea talanta talanta tano akaenda akafanya biashara nazo akachuma faida talanta nyingine tano mstari wa 17 vile vile na yule mwenye mbili yeye naye akachuma nyingine mbili faida lakini yule aliyepokea moja alikwenda aka, akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao akaja yule aliyepokea talanta tano akaleta talanta nyingine tano akisema bwana wangu liweka kwangu talanta tano tazama talanta nyingine tano nimezipata faida bwana wake akamwambia vema mtumwa mwema na mwaminifu ulikuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako 22 akaja na yule aliyepokea talanta mbili akasema bwana uliweka kwangu talanta mbili tazama uh, talanta nyingine mbili nilizopata faida wanawake akamwambia vema mtumwa mwema na mwaminifu ulikuwa ulikuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema bwana nalitambua ya kuwa wewe umtu mgumu wavuna usipopanda wakusanya usipotawanya basi nita nikaogopa nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi tazama unayo iliyo yako bwana wake akajibu akamwambia wewe mtumwa mbaya na mlegevu ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya basi ingia kat... imekupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wao riba nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake bwana yesu asifiwe sana 
Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona mifano ya watumwa watatu ambao walikabidhiwa mali waweze kuiendeleza na Bwana wao. Haleluya. Sasa wale watumwa wako wawili waliofanya vizuri. Aliyekabidhiwa tano akazalisha nyingine tano zikawa kumi Sema amina. Lakini pia mwingine alikabidhiwa mbili zikawa nne Wamefanya kazi kwa faida. Haleluya. Akaja mwingine watatu Biblia inasema ya kwamba yule bwana wao alipo aliposikia maelezo ya yule jamaa aliyepewa moja aliingiwa na kigugumizi akawa haelewi wenzake wamelipotisha he, mahesabu vizuri inakuwaje wewe leo unarudisha moja tena ungekuwa na uchungu basi wa kuzalisha ukaleta hata tatu bwana yesu asifiwe sana lakini hata huo uchungu haukuuona yeye aliona ni ha, hafai basi na ile kitu aweke kwenye mchanga akafukia Sikiliza alichosema bwana wake alisema we ni mtumwa mbaya wewe haufai kuna misemo ya ya huko kwetu vijijini wanasema haufai kanisani wala haufai bwana Yesu asifiwe sana Eh hey, wala hufai na msikitini. Kwa sababu alichoelekezwa alichoambiwa afanye hakufanya. Amekuwa mtumwa mbaya. Wenzake wamepata mara mbili zaidi na tena na kupata heshima. Sema amina. Hebu sema heshima. Ndio. Walifanya vizuri wakapata heshima mbele za Bwana wao. Lakini huyu mmoja pamoja na talanta yake ile moja bado akaifukia chini akasahaulika. Ukisoma mwisho wake sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo leo. Hizi talanta sisi wanafunzi wa Yesu ah haja tuacha bure. Ametupa kalama mbalimbali ametupa vipawa mbalimbali na ametupa huduma mbalimbali bwana Yesu asifiwe sasa hatukupewa sawa kwa mujibu wa neno la Mungu hatukupewa sawa kuna mwingine kakusanya tano haleluya mwingine kakusanya mbili siji kama yupo wa kukusanya saba sielewi lakini mwingine ana moja sasa cha ajabu mwenye moja anakuwa mvivu kuliko aliyepewa tano Najaribu kufikiria mimi sijui na we ufikirie pia kwamba huyu aliyepewa moja angepewa tano ingekuwaje eh sekunde mbili kufikiria hali ingekuwa mbaya sio kama moja ime, imeshindikana kubebwa je tano moja kafukia kwenye mchanga je mbili Maisha yetu ni maisha ambayo Mungu ametuumba kwa kusudi lake. Na wala alivyo kuumba wewe, alivyo niumba mimi, alivyo muumba yule hakubahatisha Bwana Yesu asifiwe. Ulivyoumbwa, umeumbwa na talanta yako tayari umepewa. Kazi ni moja ya kuitumia. Haleluya. Haleluya. Kazi ni moja ya kuitumia. Itumie talanta uliyopewa na Mungu. Itumie talanta uliyopewa na Mungu. Usikubali kufukia kama huyu mwingine mmoja aliyepata talanta moja kaenda kaifukia. Bwana wake alipokuja yaliyompata ni makubwa. A, alikuwa hana thamani aligeuka yani ali, a, aligeuka kuwa mtu asiye na thamani aligeuka mtu ambaye hafai sasa hebu unaweza ukafikiria kwa maisha yote ulionayo namna ulivyoenda vizuri mbele za Mungu sijajua wewe unajua na Mungu wako kuna watu tumekabidhiwa talanta tumekabidhiwa vipawa tumekabidhiwa kalama 
lakini inapofika katika utendaji tunatenda kwa kulega lega tunatenda kwa kusuasua mwingine akiona kwenye kitengo fulani amefiti vizuri na wengine wanalewa kwa misifa bwana yesu asifiwe wakianza kukusifia unapandisha mabega juu unasema pale nisipoonekana mimi hakuna mwingine tananta yako unaitumia vibaya na muda mwingine ndio yule mmoja alienda kuficha chini ya mchanga sijui ali, alijengea na marumaru kabisa ili isionekane angojee bwana wake aende akalipotishe moja eh hey, maana anaweka mahali ambapo watoto wasichezee bwana yesu asifiwe sana maana mahali ambapo watoto hawachezee ni mahali ambapo inabidi ujengee na sementi kaenda kujengea na sementi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtu akisifika kwenye kitengo fulani, mtu akiona kwamba mahali hapa niko vizuri, wakianza kukusifia wamekuua. Unarudi nyuma. Unaizika talanta yako chini. Nataka nikwambie jambo moja ya kwamba Bwana Yesu atakaporudi kulichukua kanisa kila mmoja atalipotisha kazi yake sema amina huo mtaji uliopewa uutumie vizuri mahali hapa utalipotisha utapeleka nini utamwambiaje utasema mimi nili, niliweka ni, na, ka, ni ka, chini nikajengea na na simenti kwa hiyo niko kama hivi unavyoniona atakushangaa bwana yesu asifiwe sana hakukuumba kwa hasara kila mmoja anayo faida mbele za Mungu sema amina kwa sababu anakujua toka tumboni mwa mama yako na wala hauko hapa kwa hasara kuna kitu amekukabidhi ebu toka kikatende kazi usikae tu kuna mwingine anasema ah mimi si katika katika uimbaji wa kwaya mimi nimeimba kwaya kwa zaidi ya miaka 15 kuna wengine ukienda pale kwa yani sauti ya ine haiwezi ya tatu haiwezi hata ya kwanza haiwezi talanta ya uimbaji hana kama anayo ni ya kuwasindikiza wenzake bwana yesu asifiwe sana pengine kapewa mbili tu usimshangae na wala usimhukumu angalia mwenzao kapewa ngapi na zote anazitendea vizuri ndio maana kaleta faida sema amina eh Ndio maana akafanya vizuri. Sasa mwingine hata ya uimbaji hana. Labda anayo nyingi, anayo ya kufagia, anayo ya kupamba, anayo ya, ya, ya kuwakilimu wageni, anayo ya kuwahudumia maasikofu. Hata hiyo nayo baada ya kumsifia ameacha. Utadaiwa. Utadaiwa. Kwa sababu hiyo ndiyo ulio nayo. Sasa ya uimbaji unaimba sauti ya aina unafikiri takoaje? Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ya kuimba unaimba sauti ya aina wala wakianza kusema ongoza wimbo huwezi. Unayo tu ya kuwakilimu wageni na nini? Sasa huifanyi. Ndiyo uliopewa. Akirudi unadaiwa. Akirudi unadaiwa. Unaji, una, una kesi ya kujibu bwana yesu asifiwe sana akirudi una kesi ya kujibu ndio maana neno la mungu linasema kwamba tutumie talanta tulizopewa ili siku anaporudi basi turudishe na faida maana ukipewa mtaji lazima uutumie halafu urudishe faida bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe kitabu cha Walumi Walumi sura ya 12 Walumi sura ya 12 Mstari wa sita Walumi sura ya 12 mstari wa sita Naomba msomaji mstari wa sita bebe inasema 
basi kwa kuwa tuna kalama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadri ya neema tuliyopewa mimi sikusiki sijui masikio yangu mnisaidie wenzangu mstari wa sita wa sita ndio basi kwa kuwa tuna kalama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliyopewa ndio ikiwa ni unabii tutoe unabii mm. kwa kadri ya imani amina bwana yesu asifiwe unaona paulo naye wakati wa harakati zake eh unajua paulo ametembelea makanisa mengi bwana yesu asifiwe sana katika harakati zake basi akawa katika kuelekeza na kufundisha pia ya kwamba kwa basi kwa kuwa tuna kalama zilizo mbalimbali na kadri ya neema mliopewa haikanushiki haipingiki kwamba tuna kalama mbalimbali ya kwamba tuna kazi mbalimbali tulizokabidhiwa hatuwezi wote tukao na kazi moja bwana yesu asifiwe sana ndio maana yesu wakati akiacha mitaji ili wanafunzi wake wale watumwa wake waweze kufanya kazi walipewa tofauti tofauti tano mbili moja aliyemwangusha ni aliyepewa moja Bwana Yesu asifiwe Sasa kuna kimbembe kingine kinatokea Mtu anaitaka kalama ya mtu mwingine ni sawa lakini kila kila akifanya hiyo anaona watu hawaipokei anaona inakuwa vinginevyo kalama yake halisi hata kama anajua lakini haishughulikii anataka nyingine bwana yesu asifiwe sana hebu kwanza anza na hii ambayo unakibali nayo bwana yesu asifiwe halafu baadaye ugeukie hii nyingine ili ya kwamba uweze kufanya kwa nafasi yako huku tukijua ya kwamba tumepewa tofauti tofauti mwingine kapewa tatu mwingine kapewa mbili kuna mwingine kapewa moja somo letu leo ni kwamba usije ukawa unayo moja hiyo hiyo ukaizika chini usije ukawa na moja hiyo hiyo halafu ukafukia kwenye mchanga ninachotaka kukuhakikishia asubuhi ya leo ni kwamba hakuna aliyeumbwa kwa hasala hakuna aliyeumbwa kwa hasala kila mmoja ni kwa faida na tena anayo kazi ya kufanya Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe kila mmoja ana kazi ya kufanya mbele za Mungu Kwa hiyo usije ukabweteka ukajizalau kuna mwingine anafika mahali anasema mm, mahali yupo fulani mimi sioonekane hata kuonekana hapana hujasimama kwenye zamu yako Ebu muombe Mungu akuonyeshe Ebu muombe Mungu lakini hata hivyo wewe utakuwa unajua kuna nyingine unajua labda niseme na hili nalo mahali pale ambapo na ile talanta ambayo Mungu amekupa kuna wakati wewe unaona kama hufanani nayo labda amekupa kwamba wewe sasa uimbe mpaka uzee na nywele nyeupe ziwepo wewe tu unaimba wewe unaanza kusema ah naimbaje na wajukuu wangu hivi naanzia wapi yani mwanangu aimbe mjukuu aimbe na mimi tena niimbe hivi nitaonekanaje bwana yesu asifiwe sana kumbuka bwana wako atakapokuja atakudai wewe niliweka kwako kalama ya uimbaji umeweka wapi bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe wakati fulani uh, katika utumishi mbalimbali mbali, Mungu anaweza akasema na watumishi wake lakini wewe ukapinga bwana wewe mwinjilisti kafanye kazi unaona kama umepewa mzigo mzito wewe bwana eh, hivi ah unaanza kusema ah, ah mimi huwezi kujua ile ni sauti ya Mungu kubali utende kazi bwana Yesu asifiwe kwa sababu hakuna aliyeitwa akakae tu haleluya hakuna aliyeitwa akakae tu ipo kazi ya kufanya 
ipo kazi ya kufanya tusifananishwe na huyu mwenzetu aliyepata moja halafu akaenda akaweka chini baada ya kusema hayo Mungu awabariki Haleluya Ndio kile jirani yako muulize je Ulipewa wangapi Anasema alipewa ngapi Eh Mwambie mwa, haijarishi umepewa ngapi zimezaa Anasemaje Haleluya. Mshangie Yehova kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Simama pale ulipo. Naomba tuende katika maombi. Mwambie Bwana ninaomba nipate kuzaa. Haleluya. Mwenye tano akazae. Tano, mwenye mbili, mbili. Maradufu. Haleluya. Mwambie nakataa kutokuza nakataa uharibifu siku moja nitasimama mbele zako Yehova na kutoa hesabu ya mavuno roho za watu zilizo vunwa kwa neno lako kwa ile karama ama huduma tumeshwa Mungu anasema wenye kukirimu katika kukirimu haleluya Bwana anatarajia umzalie matunda uwe na faida katika kujenga ufalme wa mbinguni zipo roho za watu zinazoangamia zinazokufa zinakusubiri wewe usimame Mungu akikupa sauti ya kumwimbia uwe watu kwa mataifa waende kwa mataifa na kwa kuleta kwa Bwana Mungu amekupa kipawa na karama amekupa huduma ya injili Wengine ni neno tu la maalifa. Wengine wamepewa kwa kilimo wengine. Kuonyesha upendo mataifa waone upendo wa Yesu Kristo na wao waamini ya kwamba hakika Yesu anaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno lenye nguvu la kumzalia Bwana atenda. Ni neno lenye nguvu ya kwamba mti usiozaa utakatwa. Ni neno lenye nguvu ya kwamba yeye anayezaa anapewa kuwa ufalme amiliki na kutawala. Ni neno la kusibitisha ya kwamba ikiwa hatutatumia vizuri huduma karama fedha mali muda tuliopewa katika maisha yetu siku moja Bwana atatukumu.
Nikwambie Bwana wakupewa sifa ni wewe umenipa kalama umenipa huduma umenipa vipawa umenipa elimu umenipa faida umenipa mali bado ninaishi hizi ni talanta ninaomba nipate kuzaa wewe ndiwe Mungu wewe peke yako mwambie Bwana unakataa kuto kuzaa kwa jina la Yesu mwambie Bwana unahitaji kwa mtu mwenye faida katika kujenga ufalme wa Mungu ari hai nenda mbele za Bwana kwa dakika tano Haleluya Yehova wewe ndiwe Bwana wewe peke yako ukiwaambia wale wanafunzi ukinena nao kwa habari ya ufalme wa mbinguni ya kwamba umefanana na yeye atafanya habari akiwapa watu watatu talanta watu watatu huduma watu watatu vipawa watu watatu kalama uchakapewa zile tano tano akazalisha ukampa sehemu Amerika na kutawala mwingine akazaa akazalisha mire akapewa kumiliki kumiliki meche kutawala Yehova Mungu ili hai na mimi naomba kwa jina la Yesu Kristo kila kipawa na karama kila utuma ulioweka katika kanisa lako ikazae kwa tanya mara kondo wapo watu waliozaliwa kuwa wachungaji wakachunge vema Mungu ili hai wapo watu ambao wameweka ndani ya injiri acha injiri uwashe moto watu wa ukorewe wa kuzalia matunda wa kuletea mafuta hapo ambao unaweka ndani yao karama ya uimbaji acha wakuimbie mataifa wasikie wawafute wengi kwako tukurete mavuno ya hava hapo ambao umewapa karama karama ya maombi karama ya upanyaji karama ya unabii ya hova mahali hapa madhabao hii ikawe na nyumba ya makimbio kwa jina la Yesu watu washudie watu waone Mungu wa miongo yasiowezekana kwa wanadamu kwa kwa wewe ya hova yanawezekana hapo aliozaliwa kuwa matajiri kuwa viongozi hiyo karama karama ya uongozi hiyo karama karama ya utajiri ukainua ukaisedesha ukaiongeze kwa jina la Yesu ikawe ni machi ikawe ni chemchemi ikawe ni chakula ikawe ni baraka kwa kanisa lako ya yanazoea kwa jina la Yesu ya yanazoea anaolewa hata ule batisa wa kwanza Yohana sura ya tatu nasema msali wa sita hata ule wa tisa Biblia inasema kila akae ndani yake hatendi dhambi kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua